فاضل التميمي تفضلوا للترحيب بالبروفيسور العلامة الكبير نعوم شامسكي تفضلوا شكرا دكتور محمد وشكرا للبروفيسور شامسكي وهذه فرصة عظيمة يعني هناك أنا وسيد من كلية الآداب والكثير من العمداء وأكثر من 500 شخص هم انتظار أن يستمعوا للمفكر والفيلسوف تشومسكي الذي تعلمنا منه الكثير وننتظر أن نسمع منه اليوم ربما لأول مرة يتحدث في جامعة عراقية بشكل مباشر فأهلا وسهلا به وأنا أريد أن أنتهز كل دقيقة وثانية فما أريد أطول بالكلام لكن شكري الشكر الكبير الجزيل لبروفيسور تشومسكي على هذا الشرف العظيم بأن يكون حاضر في جامعة المستصرية اليوم شكرا جزيلا Professor Chomsky, it is our great honor and pleasure to have you here with us in Muslimsani University, which is uh, the most ancient and oldest university in the Arab world. It was established indeed uh, more than nine or 1,000 years ago. And it is my great pleasure and honor to have you with us here uh, together with uh, deans of uh, faculties of, uh, of, uh, of different uh, Muslim Sunni University uh, colleges, and we are joined by more than 500 uh, participants in uh, today's uh, evening talk. Indeed, we are honored and delighted to have such a great authority in different fields of knowledge. Foremost of them is linguistics, philosophy and politics to have him with us. And indeed, I don't want, to, you know, I just want to say without further ado, I'd like to uh, uh, hand over to you and uh, feel free, please. We are all ears to listen to you, Professor Chomsky. Yes, please. Thank you very much. Uh, but now just remember that there will be a consecutive interpreting so sorry for this inconvenience so you might make pauses uh, just to allow for interpretation please now let me just ask one technical question uh, will yeah. this be simultaneously translated no unfortunately it would be consecutively translated consecutively so I yeah understand. so this this means that you need to make some pauses. I understand. Yeah, please. Uh, first, I'm very pleased to be with you. I wish could have done in person, perhaps one of these days when the world becomes more sane than it is today. معكم اليوم في هذا اللقاء والذي هو للأسف افتراضي لأني كنت أمني النفس بأن أكون بينكم بعدما تنتهي هذه الجائحة وهذا الفيروس المجنون الذي أصاب البشرية. Begin with some general remarks and then move on to some more specific conclusions about language and mind that are coming to be understood in recent work. Uh, so, uh, from infancy, children are trying to make sense of the puzzling world around them. And a similar quest for understanding is a constant theme of cultural history in all societies we know of. Mundo, uh, uh, 
نعومة أطفالهم يسعى الأطفال إلى فهم العالم الذي يلجون إليه بعد ولادتهم ومن ثم يكون هناك سعي باتجاه فهم قضايا اجتماعية وتاريخية تجمع العالم أو تجعل العالم ينهل منها كلها In the modern world there have been some periods where willingness to be puzzled about the world became the new spirit of the age, sometimes called scientific revolutions. One such period was the 17th century. في العالم الحديث دارت في هذا العالم في بعض الأحيان قضايا حيرت الإنسان وكان هناك توجه نحو تلك القضايا التي تحير المرء بما يمكن أن نسميه بروح العلم أو بالثورة العلمية التي حدثت في القرن السابع عشر. The great philosopher and historian of science Alfred North Whitehead was hardly exaggerating when he wrote that the intellectual life of Europeans ever since the 17th century has been living on the accumulated capital of ideas provided by the genius of the 17th century. إن العالم المشهور ألفرد نور كتب يوما ما إن حياة المفكرين الأوروبيين حقيقة استندت على ركيزة مهمة وهي المتمثلة في رأس المال الخاص بالأفكار التي أنتجها عباقرة ذلك القرن ذلك الزمان وهو القرن السابع عشر. The great breakthrough was that Galileo and others allowed themselves to be puzzled by what was just taken for granted as common sense. Rocks fall to the ground, steam rises because they are moving to their natural place. We perceive some image as a triangle because its form implants itself in our brain and so on. The new scientists recognized that these were not explanations, just empty verbiage evading the issues. In the Inchazat al-Azim al that in that time, for the ulama, Iban, like Galilo and others, who were the most famous figures of the world, and they believed that the Inchaz al-Azim that he was able اكتشاف مثلا كيفية أن البخار الماء كيفية انبعاثه وكذلك كيفية سقوط الصخور على الأرض وغيرها من الظواهر التي شكلت مثلث أو ثالوث من الأفكار إلا أن العلم الحديث حقيقة رأى في أن تلك الشروحات لم تكن كافية لتفسير ظواهر متعددة Furthermore on critical examination, much of what was taken for granted as obvious turned out to be false. For example, that a large ball of lead falls faster than a small one it was disproven by Galileo with clever thought experiments. <laughs> مسلم بها في ذلك الوقت أثبتت أنها لم تكن أفكارا صائبة أو نظرية صائبة مثلا كان هناك اعتقاد أن الكرة الأكبر يكون سقوطها أسرع إلى الأرض من الكرة الأصغر وجاليلو أثبت عكس ذلك Language did not escape their attention Galileo and his contemporaries expressed their awe and wonder about a truly amazing fact. With a few symbols, each of us 
can construct infinitely many thoughts in our minds and can convey to others the innermost workings of our mind. والحقيقة لم تغب لم تغب اللغة عن اهتمامهم اهتمام جليلة والعلماء الذين عاصروه في ذلك الوقت فكان دوما لديهم تساؤلات تدور في أو تجوب في خاطرهم تلك التعلق باللغة وكيف أن مجرد رموز ستجمع سوية لتشكل بنى لا متناهية يشكلها العقل البشري يمكن أن تعبر أو توصل ما في دواخلنا من خلاجات ومن مشاعر إلى الآخرين. This insight, which we may call the Galilean challenge, seems to me to capture lucidly the major task faced by the inquiry into the nature of language. In fact, into the unique nature of the human species. How is this remarkable achievement possible? الحقيقة هذه الرؤية التي يمكن أن نطلق عليها الرؤية الغالبية الغالبية هي التي على أساسها هناك تشكلت مثلا آراء ووجهات نظر تتعلق بطبيعة اللغة والحالة الفريدة للجنس البشري في أنه يستخدم هذه اللغة في التواصل The uniqueness of this property of the human mind is another amazing and puzzling fact. The grand old man of American biology, Ernst Meyer, reminded us that there have been some 50 billion species since life emerged on Earth almost four billion years ago, but in his words, only one of these achieved the kind of intelligence needed to establish a civilization. In the عالم الأحياء الأمريكي المعروف مايا يذكرنا بهذه الحقيقة أن منذ بدء الخليقة وإلى وقته أن أكثر من خمسين مليار مخلوق قد يعني ظهر على سطح المعمورة وأنه فقط أربعة مليارات من هذا العدد الكبير الخمسين مليار تمتع بالذكاء وكون حضارة وكون ثقافة. This is part of his argument that we may really be alone in the universe. Extraterrestrial intelligence may not exist. That may be the solution to what is called Fermi's paradox. With so many planets like ours in the universe, how can it be that with the most careful search, we never find any signs of higher intelligence. الحجاج اللي قدمه ذلك العالم العالم الأحياء يقول أنه يوما ما سيكون سنكون نحن فقط على سطح هذا الكون أو على سطح هذا الكوكب لأننا فقط من يتمتع بالذكاء وسيكون هناك ما ما يمكن أن نطلق عليه عزلة تامة عن الآخرين الذين لا يتمتعون بهذه الميزة ميزة الذكاء التي تفقدهم التواصل وتشكيل حضارات وبناء مجتمعات. Meyer understates the puzzle. It is far more severe, far short of establishing a civilization, none of the other 50 billion species 
has met the Galilean challenge. None can even recognize the puzzles of the universe, let alone try to explain them. None can even have a thought, at least any thought that can be formulated in a symbolic system. And this one exceptional creature, modern humans, is a recent arrival on the earth, two or 300,000 years ago, which is an instant in evolutionary time. Well, Mayer, you're in إلى التحدي الذي قدمه جاليلو ويقول هنا مايا أن بما أنه فقط الإنسان هو من بين الخمسين مليار كائن حي لديه هذا النظام النظام الذي جله رموز وتشبير وقادر على التواصل فإنه الوحيد الذي يمكن يعني هذا الكائن البشري هو الوحيد الذي يمكن أن يفك الكثير من الغموض الذي يقوم في الكون وكذلك هذا دليل على أن الجنس البشري الذي وجد من قبل 300 ألف عام هو المخلوق الوحيد الذي استطاع أن يبقى the capacity for language and thought appears to be a true species property. It is common to all humans. There is no meaningful analog in other species, uh, even our closest relatives, apes, cannot begin to grasp the most elementary rudiments of language. Even with the most intensive training, as experimental work has shown, apes have about the same auditory system, but they hear nothing but noise what the human infant reflexively masters from birth is completely inaccessible to our primate relatives. And then the power on the use of language and the thinking is the power that is only on the human species. وعلي هي السنة المشتركة الموجودة بين أبناء الجنس البشري جميعا أما الكائنات الحية الأخرى التي هي قريبة جدا منا وخصوصا تلك التي مرت بنفس مراحل التطور وهي الفردة هنا أثبتت التجارب العملية أنها لا يمكن أن تتواصل عبر لغة تعبر عن أفكار بل عندما وضعت هذه المخلوقات القرود مثلا وضعت ثبت للعلماء علماء اللغة أن تواصل بينها كان عبارة عن إصدار ضجيج وضوضاء فقط فالأمر يقتصر على الإنسان فقط في اتقانه لغة تعبر عن أفكار نعم we know from genetic studies that humans began to separate soon after they appeared. All have the same language faculty. Furthermore, there is no evidence in the archeological record for symbolic behavior prior to the emergence of modern humans that suggests that language emerged pretty much along with modern humans. That's an instant in evolutionary time. 
All of this suggests that the basic structure of language should be quite simple, the result of some relatively small rewiring of the brain. نظريات الهندسه الوراثيه ونظريات الوراثه هذه النظريات تقول ان البشر كلهم بداوا في بدء الخليقه كلهم كانوا يستخدمون لغه واحده وان اثار تلك اللغه هي بقى بقيت مع ظهور الانسان بقيت مع بقاء الانسان وأن الدليل الذي في حوزتنا اليوم يثبت أنه اللغة ظهرت مع ظهور الإنسان لم يسبق ظهور الإنسان وجود لغة لذلك اليوم اللغة ببناها الأساسية البسيطة من دون تعقيد كلها تتشكل فقط في الدماغ البشري On the surface, languages seem to vary radically. In mid 20th century, the consensus of among professional linguists was that languages can vary almost without limit and that each language must be studied on its own with fixed procedures of analysis, but no preconceptions about the nature of language. Today, in the past 20 years, there was a meeting between all the Chinese and the Chinese that the languages are changing today with the human وتمت اجراءات ثابته يجب اتخاذها لتحليل كل لغه على حده وان هذه اللغات تتميز الواحده عن الاخرى بخصائص تجعلها فريده. Much the same was believed about organisms generally that they could vary virtually without limit. Uh, that has been shown to be radically false. It has been discovered that the organisms that have developed fall into very limited types with deep similarities and constraints. Some biologists have even proposed that there is a universal genome fixed for all complex organisms. وهناك اعتقاد ان الكائنات الحية الاخرى بنفس الطريقة ايضا تتنوع لان هذا ثبت انه اعتقاد انه امر خاطئ وان هذه الكائنات الحية لديها أنظمة وبنى محدودة بما يخص اللغة بل ذهب بعض علماء الوراثة إلى أن هناك جين كوني جين عام تشترك به كل الكائنات الحية الأخرى فيما يخص اللغة Much the same Much the same has been found about language the more we learn from the study of a wide range of typologically varying languages, the more we discover that the apparent variety is superficial, that all languages are cast to the same mold. Well, that's the shape. على اللغات على الرغم أن هناك اختلافات سطحية بين الكثير من اللغات إلا أنه وجد أن كل هذه اللغات 
يمكن أن تقولب أو توضع في قالب واحد. Shortly after Galileo, efforts began to be made to address the Galilean challenge that led to a rich tradition of what was called general and rational grammar. The great linguist Wilhelm von Humboldt captured the core problem by saying that language somehow allows us to make infinite use of finite means. ينطبق على جهود جاليلو في تصديه أو في محاولته لمعالجة التحديات التي كانت تبرز أمامه فيما يخص فك حجية أو لغز اللغة نجد أن اليوم أيضا من المشكلات التي يواجهها اللسانيون تتعلق بكون أن الإنسان قادر على توليد بنى لا متناهية من الوحدات اللغوية ولكن باستخدام أنظمة محددة أو وسائل محددة. There were serious problems. One problem was how it's possible for finite means it's in our brains. To produce an infinite set of thoughts, more crucial understanding was missing, uh, including an insight that goes back to Aristotle. Aristotle made a distinction between what he called possession of knowledge and use of knowledge. The Humboldt and the tradition was talking about how we use our knowledge in production. But what is it that we possess? That was not raised and questioned. What is language? The most that could be said is that language is audible thought, but that leaves all the basic questions unanswered. The tradition had many successes, but it languished, was forgotten. وتبقى هناك مشكلة حقيقية تكمن وتساؤل حقيقي يبرز هنا كيف يتسنى لي وسيلة ثابتة أن ينجم عنها أو تنتج مجموعة غير متناهية من الأفكار ومن البنى اللغوية طبعا الوسيلة الثابتة هنا الدماغ كيف يمكن للدماغ في أن ينتج هذا الكم اللا متناهي غير المحدود من البنى والأفكار وهذا أيضا يعود بنا إلى التساؤل الذي طرحه أرسطو في تفريقه بين ما نملكه من معرفة واستخدامنا لتلك المعرفة والسؤال هنا يتعلق في أننا كيف يمكن أن نستخدم المعرفة في إنتاج ما يفيدنا وهذا الأمر أيضا متعلق باللغة وهل أن اللغة هي مرآة للأفكار طبعا هذا هو السؤال الذي شغل دوما الباحثين من اللغويين ومن الفلاسفة The, uh, in the 20th century, the long tradition was swept aside by the structuralist and behaviorist currents and was completely forgotten. Uh, structural and behavioral linguistics had many accomplishments. By mid 20th century, it had reached a consensus about the nature of language, but there were the same gaps. There was no distinction made between possession of language 
and use of language. The language was considered a set of habits, dispositions to respond. Every individual's language changes constantly. Uh, all we can say of language is that it is a, of linguistics is that it's a taxonomic science. It organizes, it discovers units and organizes them. Nothing beyond that. في القرن العشرين نحن نعلم إنه في القرن العشرين شهد ظهور تيارات تيارات البنوية وكذلك السلوكية في مقاربة اللغة وفي الحقيقة هؤلاء حققوا من تبنوا تلك التيارات حققوا إنجازات كبيرة فيما يخص الإنسانيات في القرن العشرين إلا أن السؤال حول طبيعة اللغة وما هي اللغة لم يوفر له الحل أو الإجابة لذلك لم يكن أو في ذلك الوقت تفريق بين مفهوم امتلاك اللغة واستخدام تلك اللغة البعض ذهب إلى أن اللغة هي عبارة عن مجموعة من العادات والاستجابات التي تصدر من فرد ما وبذلك فإن لغة كل فرد تكون عرضة للتغيير والتغير دوما وهنا هذا يجعل نظرة اللسانيين إلى اللغة على أنها ليست كيان واحد بل متعدد بتعدد يتعدد بتعدد مستخدمين Meanwhile, new intellectual tools were appearing. The theory of computation made very clear how finite means can yield infinite expressions of thought and how we can possess a system of knowledge that remains fixed as our experience becomes more enriched. So take, for example, arithmetic. Uh, every human being has knowledge of arithmetic. Internally to our minds, there's a system of rules that determines that uh, the product of two numbers is such and such. Uh, when we try to use this knowledge, we find limitations. We don't have enough memory if the, or, if the numbers are too big. But if we add memory, we can use the same rules without change to multiply bigger numbers. That's the same with language. We are now all familiar with this. So your laptop computer can have in it a program to multiply numbers. It has a limited memory, so it won't go past a certain point. But if you add more memory, it uses the same rules with no changes to multiply the numbers. Same is true of language. <laughs> الحاسوب فالامر قد تغير فيما يخص تفحص او دراسه اللغه بحيث انه راينا انه ان الانسان يملك مثلا معرفه ويملك قواعد ويريد ان يولد مثلا هنا الفاظ وهنا ووحدات لغويه غير متناهيه مثل ما ذكرت الا ان عقل الانسان بحسابات بسيطه ممكن ان يكون محدود فيما يخص خصوصا الذاكره الذاكره طبعا نحن نكتشف اننا اذا اردنا مثلا أن نوظف معرفة ما فنجد هناك قصور في ذاكرتنا 
هذا الامر طبعا يختلف مع وجود الحاسوب الحاسوب واللابتوب اليوم الكمبيوترات الموجوده نرى ان هناك يمكن اضافه عدد لا متناهي من القواعد من المخرجات اللغويه من الافكار وكل ما يتعلق ب This new understanding of computation made possible a return to the forgotten tradition of general rational grammar. We could return to the search for explanation for a universal framework for language, which is necessary to make possible the acquisition of language from the very limited evidence available to a child. But as soon as this program was initiated, we faced puzzles, new observation, everything that was looked at seemed almost impossible, uh, very much like the 17th century. What was discovered showed that the Galilean challenge is very deep. طبعا هذا الفهم الجديد اللي مسألة حساب القواعد وتبني هذا التقليد أيضا يرجعنا إلى النحو العام سنصفه العقلاني ويشرح لنا ضرورة وجود هنا تبني إطار عام لفهم اللغة وهذا ضروري ويفسر لنا ظواهر مثل ظاهرة اكتساب اللغة عند الطفل منذ كثير حياته وكذلك هذا البرنامج اليوم عندما شرع في تطبيقه برنامج استخدام الحاسبة في فهم الظواهر اللغوية أيضا واجه بعض الغموض أو الغاز أو اللغز أو الأمور المحيرة تلك التي واجهها أيضا جاليلو فيما عرف فيما بعد بالتحدي الجاليلي أو الغاليلي وتحتاج أيضا إلى وقت من أجل أن نفك مثل هذه الألغاز We have learned, no. we have learned that by two or three years old, the child has already mastered the basic properties of language, uh, including some quite remarkable ones. So take a very simple example, take the sentence, the boy and the girl are in the room, but not the boy and the girl is in the room. That's a puzzle. The simplest rule would be to say that uh, the choice of is or are, singular or plural, depends on adjacency. That's a trivial computation. So the closest noun to the verb is the girl. So why not say the boy and the girl is in the room? That would be the simplest rule, simplest computation. But every infant knows that that's impossible. Well, come on. ايضا يعني خلال هذه التجارب تعلمنا ان الطفل الذي يكون عمره مثلا من عامين الى ثلاث يدرك الخصائص الاساسيه للغه وخصوصا تلك الخصائص البارزه ومثال بسيط على ذلك في اللغه الانجليزيه نرى ان الطفل ممكن ان يقول بهذا الامر مثال طبعا الولد والبنت هما انا اترجم حرفيا هنا في الغرفه ولا يقول الولد والبنت مثلا هي في الغرفة لأننا نعلم أن هناك مثلا قواعد تخص التراصف هنا لأنه اسم 
الاسم البنت يكون قريب من الضمير هي فممكن أن الولد يقول أو الشخص القائل القطر القائل ممكن يقول الولد البنت هي لأنه لا يقول ذلك وهذا دليل على أن الطفل يمكن أن يكتسب تلك المهارات والخصائص في وقت مبكر جدا وفطريا ويميز حتى النحو هنا Notice that what this means is the infant is ignoring everything it hears, linear order of words and adjacency. It's the infant is paying attention only to what it never hears, namely what the mind constructs, an abstract structure which tells the infant that the boy and the girl is a structure which is plural and not it doesn't pay attention to the fact that the girl is singular it's a very remarkable fact the infant is ignoring everything it hears and paying attention only to what it never hears and its mind constructs <laughs> على ان الطفل يتجاهل كل ما يتعلق ب ما يكتسبه من خلال سمعه لانه يبدو ان هناك بنى مجرده موجوده اصلا في دماغه وهي تلك التي تقول له قل ان الولد والبنت طبعا بالانجليزي ار يعني هما في الغرفه ويتجاهل هنا مثلا قاعده التراصف من هو الاسم الأقرب كي أستعمل معه الفعل المساعد الذي يتلازم أو يتراصف معه بسبب هذا التجاور لأن نرى أن هناك في دماغ الطفل وكأنه هناك بناء مجرد جاهزة يستخدمها كي ينطق بهذا النطق الصحيح This is just as puzzling as the 17th century discovery that a big ball of lead and a small ball of lead fall at the same rate, or for that matter, that they fall at all. Why? Notice that this strange property of language causes difficulties. There are thoughts that can't be expressed. So take the thought either John is in the room or Bill is in the room. We can say John or Bill is in the room, one or the other. Now take either John is in the room or the men are in the room. We can't say John or the men is in the room. We can't say John or the men are in the room. In fact, we cannot express the thought. If there was, if rules were following adjacency and linear order, there would be no problem. طبعا هنا ايضا يعني في هذه المرحلة ايضا تبرز مشكلات تشبه تلك التي كانت تواجه رائك العلماء الذين عاشوا في القرن السابع عشر وتتذكرون المثال الذي أوردته حول السقوط الحر للكرة الكبيرة الكرة الصغيرة من على جسر أنا رميناها وأن من هي الكرة التي أسرع سقوطا نفس الشيء ينطبق هنا على تعبيرا الأفكار من خلال اللغة وهنا أورد مثال المتحدث يورد مثال ذلك الذي يتعلق بجملة إنجليزية جون is in the room Bill is in the room فهو يستخدم هنا that or يعني أو أما جون أو بيل في الغرفة ويورد مثال آخر جون في الغرفة ثم أو الرجل في الغرفة نرى أنه هذا لا يمكن أن يستقيم هكذا عبارة يمكن لنا أن نستخدمها بسبب ما تمليه علينا القواعد الفطرية والتلك التي تكون متجذرة 
في دماغنا تكون مغروسه اصلا بهالفتره والتي لا تعير اهتماما لمساله التراصب الافقي للمفردات المعجميه. So the basic design of language and mind instructs the infant without experience to ignore everything it hears, linear order of words, and to pay attention only to what it never hears, what its mind constructs. And this is one of many examples where this design of language causes problems of communication. There are simple thoughts that we just can't express. Uh, there are much more serious examples than this one. In all known cases, the design dictates the result. In this case, in the very simplest way, as we'll see in a moment, ease of communication seems to be not a concern in the basic design of language. ويبدو هنا أن التصميم الأساس للغة الموجود في الدماغ البشري هو من يملي على الطفل في أن يستخدم هكذا جمل من دون أن يعير انتباها لما يستمع أو لما يسمع وطبعا هناك أمثلة كثيرة يمكن أن نوردها في هذا المجال إلا أننا نعود القول أن تلك القواعد وكأنها مشكلة في الدماغ البشري بالفطرة وذلك في بعض الأحيان نرى أننا, أننا حتى مع أفكار بسيطة يصعب لا نستطيع أو يصعب علينا التعبير عنها بسبب تأثرنا بالمحيط وعدم التزامنا بتلك القواعد التي هي موجودة أصلا ومصممة في أدمغتنا This very puzzling property of language is called structure dependence The rules of language pay attention only to abstract structures that our mind constructs and ignores the surface order of words, uh, properties like adjacency. And the property holds very generally. I'll give one more example. <laughs> يطلق عليها أو يمكن أن نطلق عليها باسم الاعتماد البنيوي وهنا هذا الاعتماد نقصد به أننا مثل ما ذكرت يوجد لدينا قواعد أصلا موجودة في دماغنا هي التي هذه القواعد طبعا تكون مجردة هي التي على أساس تشكل اللغة والتي يمكن لنا باستخدامه باللجوء إلى تلك القواعد أو البناء الموجودة في أدمغتنا أن نتجاهل مع الحدود السطحية أو البناء السطحية التي تمثل بالكلمات وتمثل بالوحدات اللغوية الأخرى بل نتجاهلها. So take the following example. Take the sentence The mechanic fixed the core carefully. Second, the mechanic carefully packed his tools. Suppose now we put them together. The mechanic who fixed the car carefully packed his tools. That's ambiguous. He could have fixed the car carefully. He could have carefully packed his tools. Now put the word carefully at the beginning of the sentence. Carefully, the mechanic who fixed the car packed his tools. No ambiguity. Carefully, it means he carefully packed his tools, not he fixed the car carefully. The word carefully is looking for a verb 
to modify, but it doesn't pick the closest one fixed. It picks the more remote one packed, which happens to be structurally closest, but linearly more remote. Again, the rules automatically work on structures, disregard linear order. الآن سننظر في هذا المثال الميكانيكي أصلح السيارة بعناية أو أصلح يعني درجة سبب مفعول مطلق يعني أصلاحا يعني لكن الميكانيكي أصلح السيارة بعناية هذا مثال والمثال الآخر الميكانيكي رزم عدته ب رزم عدته يمكن أن نجمع هذين هذين الجملتين بجملة واحدة ونقول إن الميكانيكي الذي أصلح السيارة بعناية رزم عدتي هذه الجملة لا زال يتنفى الغموض بسبب الظرف الذي هو بعناية إلا أن هذا الغموض يمكن أن نزيله إذا ما وضعنا هذا الظرف في البداية وقلنا مثلا بعناية أصلح الميكانيكي السيارة ورزم عدته هنا أصبحت الجملة غير غامضة إلا أن المفارقة أن الظرف بعناية لا يصف الفعل أصلح بل أنه يصف الفعل رزم وهنا دليل على أن أن نتعامل مع اللغة ليس وفق هذا النظام أو الترتيب الأفقي بل تعاملنا مثل ما ذكرت يتعلق بالبنى التي أصلا موجودة ومصممة في دماغنا نعم This property of structure dependence is universal It holds for all languages all constructions. Now that raises the question, why do infants universally ignore everything they hear uh, and pay attention only to computations on what their minds construct and they never hear? The only possible explanation is that the linear order of words is not accessible to the language faculty. Language is just a system of thought. Linear order is irrelevant. In fact, even the sound system is irrelevant. Uh, deaf children learn sign, sign language, which is essentially the same as spoken language. To go back to your laptop, it's as if the language is an internal program stored in the laptop, which could be hooked up to one or another printer, sound, sign, something else, but the language doesn't care about the printer. دراسة الظواهر اللغوية ونتذكر أن الطفل لا يعير اهتمام لما يسمعه إلا أنه يرتكز في تكوين اللغة على ما موجود في دماغه من بنى مجردة وهذا طبعا مفهوم كوني مفهوم عام ينطبق على جميع لغات البشر ولكن طبعا يبقى هناك هذا او هذا التحدي في حساب ما يدور داخل الدماغ البشري لانه مثل ما معلوم يصعب الولوج الى كل العمليات التي تجري في داخل الدماغ البشري اللغه اذا هي نظام يعبر او نظام من الافكار هذا هو الشيء المهم والأساسي حول اللغة والأمور الأخرى المتعلقة مثلا بالنظام الصوتي 
بالترتيب ترتيب الوحدات اللغوية هذه أمور ليست ذات صلة ذات صلة يا أوكي لتمي Why is it true? Why does language have this? Okay, uh, uh, will you say it again, please? No. Language in your mind is a finite system which yields an infinite number of thoughts. There has to be a computational operation that has this property. Now, Remember the evolutionary record. Language appeared in a very brief period of evolutionary time. And we would expect that Mother Nature would have So now, can you hear me? Now, we've lost connection, unfortunately, with you now. للأسف فقدنا الاتصال لكن دعوني بشرط لكم ما قاله البروفيسور نعوم شمسكي فيما يخص أن النظام الصوتي مثل ما ذكر ليس ذا صلة بدراسة اللسانيات وليس شيء أساسي والدليل على ذلك أن الأصم مثلا الطفل الأصم يتعلم لغة الإشارات وهذه اللغة هي أيضا لغة للتواصل والتخاطب فمرة أخرى نقول أن تعاملنا مع اللغة يشبه برنامج أو يمكن أن نشبه ببرنامج مخزون في اللابتوب في الحاسوب وهذا البرنامج في الدماغ البشري هو مخزون داخل الدماغ البشري مرة أخرى أقول أن اللغة هو يعني فيما يتعلق باللغة لدينا نظام محدود أو أنظمة محدودة لأن هذا النظام قادر على توليد أفكار غير محدودة لا متناهية ولذلك فإننا نطلب هنا فإن عملية دراسة اللغة تطلب عمليات حاسوبية عمليات حسابية لمعرفة عدد ال الأفكار التي ينتجها هذا النظام وأراده أن يتحدث على المشروع وتطور ما يخص اللغة لأنه للأسف فقدنا الاتصال ممكن دكتور علي رجع الاتصال العفو دكتور رجع الاتصال الآن أوكي رائع هذه أخبار نعم can you hear me نعم shall I continue yes would you please yes please okay I'll close up quickly. It's getting too late. Uh, the problem is why do properties like structure dependence exist? Uh, we have the problem that the internal system in our minds is a finite system with inf which pro yields an infinite number of thoughts. It must be based on a computational operation. The evolutionary record tells us that this developed very suddenly. We expect that Mother Nature would have picked the simplest operation. I can't go into the details now, but we can show that the simplest operation yields a system in which there is no linear order, just structures. Structure dependence is the only option. Uh, 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 نظام اللغة هو نظام محدود إلا أنه قادر على توليد عدد عددا غير محدود من البنى عدد غير متناهي وهذا طبعا ما ثبت عبر السجل النشوء والتطور الخاص باللغة وهنا الأم الطبيعة هي تثبت لنا ذلك وأن 
هذا الامر هو يتطور بافراد وبشكل متواصل وعليه فان جل اهتمامنا يجب ان ينصب على اللغه كنظام على مفهوم هذا الاعتماد البنيوي بدلا من التركيز على موضوعات التراصف الافقي وعلى المواضيع التختص ب الاشياء المحدده دكتور مهند ممكن صام نعم كان يو هير مي ناو نعم اوكي اوكي ذات ريزز ذا كويستشن واي از ذير لينير اوردر ات اول واي دو وي سترينج وردز وان افتر انذر اف ان اور مايندز ذير ار اونلي ابستراكت ستراكشرز ويل The reason is obvious. That has to do with the articulatory system. It cannot produce structures. We cannot speak in structures. Our articulatory system requires that the structures be transmuted into sequences of words. But the articulatory system has nothing to do with language at all. it existed long before language appeared which means that things like linear order other such arrangements are not really part of language they're just part of the printer the system that language has to access to reach the outside world uh, okay uh, and then how the الجدل يثير هذا التساؤل لماذا اذا نحن نهتم بترتيب الكلمات وبالخط الافقي لهذه الوحدات اللغويه لكن الامر كله يتعلق بالبنيه بالبنى وبالبنى المجرده الموجوده داخل ادمغتنا الا انه يبدو ان هناك عبر التاريخ كان هناك اتفاق وتراضي بين مستخدمي اللغه في مساله استخدام او اللجوء الى هذا الترتيب في ترتيب الكلمات. الامر يتعلق اكثر بالافكار الموجوده داخل ادمغتنا وكذلك تلك البنى المجرده التي يمكن من خلالها استخدام اللغه بدلا من اللجوء والاعتماد ذلك الاعتماد الكلي على ترتيب الكلمات وتراصفها بتراصفا افقيا. this what we discover about structure dependence turns out to be true of other deep properties of language that strongly suggests that language is simply a system of thought uh unlearnable child knows it reflexively universal fixed for all languages the apparent complexity of language the diversity of language the easy change of language from one period to another all seems to have to do with externalization with a system that turn that converts the language into something that can be made public but not part of language uh inquiry is tending more and more in that direction and it may turn out to be true and if so it's a deep discovery about human nature thank you and then uh mala akhra an mafhum al atimad al bunya wa hada yabdu annahu athbat sahhatahu ويمثل واحد من الخصائص الاساسيه والعميقه التي تتعلق باللغه وثبت ان الطفل عندما يتعلم اللغه فانه يلجا الى هذا الاعتماد الموجود اصلا في دماغه وهناك اسس وركائز ثابته تعتمد عليها جميع اللغات او تعتمد عليها جميع المجتمعات المستخدمه للغه في 
اكتساب اللغة وتعلمها إذا هذا التنوع الخاص باللغات والتعقيد نكمنه هو الاستخدام الخارجي للغة أما في العم فكل اللغات هي تجتمع بخصيصة واحدة ألا وهي خصيصة الاعتماد البنيوي المترسخ والمتجذر في الدماغ البشري Thank you very much. Uh, thank you very much. Shukran jazeelan. Uh, indeed, uh, thank you for your time, Professor Chomsky. And now uh, it's time for a Q's and I's, and I'll invite uh, the audience kindly to raise uh, their questions, their comments, or observations that they have. And if you allow me, Professor Chomsky, Uh, can we make use of your presence here with us to uh, make the audience feel free to pose uh, a questions even away from uh, today's uh, talk, which was about language in the mind and things. So uh, uh, is it permissible to ask uh, or raise questions regarding politics, for example, now? Yes. It's okay? Oh, sure. طبعا الشكر الجزيل للبروفيسور نعوم شمسكي على ما قدمه من محاضره مهمه ومن حديث مهم في موضوع اللغه ونشوء اللغه وكذلك اللغه وعلاقتها بالدماغ البشري وكيفيه اكتساب اللغه والان الباب مفتوح للمشاركين في طرح اسئلتهم تعليقاتهم اذا كانت لديهم ملاحظاتهم وبالمناسبه ليس بالضروره ان يكون السؤال او الملاحظه عن محاضره او حديث اليوم فنريد نحن ان نستثمر وجود هذا العلامه الكبير معنا فبامكانكم ان تشعروا بالحريه حتى في طرح اسئله تعلق بالسياسه او الفلسفه او في شتى ضروب المعرفه التي هو العلامه البروفيسور نعوم تشومسكي ظليع بها فانا اترك المجال الان الى زملائي الدكتور علي استاذ مهند في اخذ اسماء الذين يحبون ان يتداخلون وبالمناسبه سيكون محمد. وقت المداخله دقيقه فقط دقيقه لسبب طبعا عامل الوقت نعم شكرا لك يا دكتور محمد بداية سوف وطبعاً نبدأ وطبعا اسمح لي دكتور علي نعم. آسف دكتور علي المقاطعة الآن كي نستثمر الوقت فلدينا سؤال من السيد رئيس الجامعة فليتفضل مشكورا دكتور حميد الكلمة لك تفضل دكتور نعم تفضل We have a question from Mr. President of the University. Dr. Afkoda Smanat. احنا تردنا الكثير من الاسئله مكتوبه لكن سنحاول ان يعني نختصر. Dr. Hamid. Said Rais Jamal, I can't hear you. Okay. دكتور عبد الباقي عفوا سيد العميد هل لديكم سؤال؟ سيد رئيس الجامعه دكتور محمد يعني يبدو يعني عنده عدم اتصال بال بالمنصه عادي يعني دكتور محمد كمل الاسئله كمل الاسئله المداخلين انا يعني اذا تسمح لي دكتور يسمح لي كل الذين انضموا الينا مع جل احترامي لهم اود ان ايضا يعني استثمر وجود البروفيسور تشامسكي مع اللي اخذه الى موضوع اخر يتعلق بالسياسه فساطرح عليه السؤال التالي وهذا السؤال يتعلق ب مستقبل السياسه الامريكيه الخارجيه بعد رحيل ترامب So, Professor Chomsky, this question is from me. Uh, 
and I want to ask you about your take on the recent uh, win of uh, American elections and uh, about uh, your expectations uh, for the American foreign policy, especially regarding the uh, Middle East in the post-Trump era. And do you think Biden and his potential team will manage to clear out the wreckage left by Trump? Please. Yes. There's plenty of wreckage. <laughs> and I doubt that uh, Biden will be able to clear much of it up. Uh, one major problem is the confrontation with Iran, which is quite unnecessary and very dangerous. It raises the threat of conflict, even the threat of major war. It is also, of course, causing enormous suffering in Iran because of the severe sanctions. The world is completely opposed to the sanctions. When uh, the Trump administration asked the Security Council to renew the sanctions, they totally refused. The United States then just ordered them to reinstate the sanctions. It's a sign of US power. Uh, this is a very serious problem. There's an easy solution. The nuclear agreement can be renewed. The problem of nuclear weapons, in fact, can easily be resolved. It's possible to establish a nuclear weapons-free zone in the region. No weapons. Uh, the only thing that's stopping that is the United States veto. The United States refuses, does not want to permit Israeli nuclear weapons to be inspected. That can be overcome, but I don't think Biden is capable of overcoming that. I think that- and if uh, yeah. Okay, thank you very much. باختصار انا اعتقد انه سيصعب على بايدن حقيقة ان يتخلص من الارث الذي سيكون قد ورثه من سلفه اترام حين يتسلم يتسنم عفوا منصبه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاقية النووية مع إيران فمسألة الاتفاقية أمر هين لكن الأمر الأصعب يصعب حله ذلك المتعلق بالأسلحة النووية وكذلك نحن نعلم أن هناك عقوبات قد فرضت على إيران في هذه الفترة والعالم قد عرضها وأنني أعتقد يعني في اختصار أن ترامب أن بايدن لن يكون بمقدوره بسهولة التخلص من آثار سياسة سلفه ترامب. أوكي. شكرا لك دكتور دكتور الآن معنا دكتور حميد فاضل التميمي عاد الآن تفضل دكتور. تفضل دكتور. شكرا جزيلا وأعتذر لأنه. So now I'm apologies from president of university, but today actually we have inconsistent internet in a situation in Iraq. Some interference, I can't hear. Yeah, interference. Some well, let's just talk. Doctor, doctor, if we take another question, if we can. Yeah, doctor Mohammed. Hey, now, doctor, please, doctor Hamid, please, please, doctor. Thank you very much. I don't want to take the conversation far away, but let me take the thanks for the great professor Chomsky. 
ولهذا الحضور اللي غير مسبوق في تقديري يعني هذا العدد الكبير دل على شيء فيدل على أن المحاضرة غير استثنائية لشخص غير استثنائي في ظرف أعتقده وأيضا غير استثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية لا أجد إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للبروفيسور تشومسكي وللحضور جميعا ولكم سيد عميد الآداب ودكتور محمد العسكري على هذه الترجمة وللحضور جميعا شكرا جزيلا شكرا دكتور شكرا دكتور so apologies uh, as I uh, told you the internet uh, we have some technical issues with and let me extend my uh, Uh, thanks to you, Professor Chomsky, and you can notice that today we have unprecedented uh, audience uh, for uh, we have a very, very special guest, an exceptional guest uh, at under exceptional uh, circumstance, of course, is uh, Professor Chomsky. So I don't want with, without much ado, I want uh, again to reiterate my thanks and uh, for you, Professor Chomsky, and for all uh, those who have joined us in today's talk. Thank you. So this is the president of the university. And now. Thank you. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر حضراتكم جميعا عندي سؤال للبروفيسور تشومسكي حقيقة I want to know the difference between um, the acquisition of the language any language for adult and, uh, and uh, kids um, what I read that uh, the, the, the adult find difficult to, for acquisition Uh, the language as a second language or uh, as a foreign language um, after 12 years or 13 years. So please, I want to know um, the difference okay. between thank you very, uh, thank you very both much, of them. Doctor. Thank you. Thank you very much, Dr. Sharafitna. Then, so I'll Dr. Khan, how will the difference between the language of 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 the language basically an innate, genetically determined system. And like all such systems, it has what's called a critical period. So there's a period of life when the system can easily come into operation. After that period, it becomes much more difficult, even impossible. And language is the same. Uh, a young child can learn language almost reflexively. No effort, no training. A child can pick up three or four languages easily, simultaneously, become fluent in all of them. Past a certain age, and it's, as you said, about 12 or 15, this capacity severely declines and acquisition of language requires training, effort, and uh, it never really rarely reaches native fluency. That's like all other innate capacities, vision, uh, walking, uh, everything is like that. أنتو إذا الجواب هو أن اللغة هي النظام يكتسب اكتسابا فطريا وموجود أصلا في الوراثة عند الإنسان واللغة مثلها مثل أي نظام آخر هذا النظام يأتي إلى التكوين أو إلى الحياة وبعد فترة هذا النظام ممكن أن يعقب وممكن أن يصاب ب الأعطال ويتوقف عن العمل بعد فترة فعندما نتحدث عن الطفل الصغير فنرى أن الطفل الصغير يكتسب اللغة من دون تدريب من دون تعليم فاكتسابه للغة يتم عبر الأدوات، تلك الأدوات الموجودة أصلا جينيا عند الطفل أما لدى البالغين خصوصا أولئك الذين 
تبلغ اعمارهم اكثر من 5 10 سنه اكثر من 15 سنه فبالتاكيد هذه القدره تبدا تضمحل وتبدا تقل فلذلك يصعب هنا على البالغين في هذا السن اكتساب اللغه مثل ما يكتسبها الطفل اكتسابا فطريا. ثانك يو هل هناك سؤال اخر؟ شكرا لك دكتور نعم. الان لدينا دكتور سعد عبد الزهراء نعم تفضل دكتور العلمي كليه الاداب تفضل دكتور الو السلام عليكم وعليكم السلام دكتور بدءا اود ان اشكر شكر جزيل للعالم الجليل شامسكي على هذه المحاضرة الرائعة وأتمنى إلى العمر المديد كي تستفيد الإنسانية من علمه سؤالي هو أحب أن يعني أسأل حول موضوعة الفكر واللغة هل أن اللغة تشكل الفكر أم أن الفكر يشكل اللغة أم أن العلاقة تبادلية بين الاثنين شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور. So Dr. Saad is the dean assistant for scientific affairs. As a question is actually, uh, and first he wishes you, uh, of course, uh, long and prosperous years so that the humanity will make use of your experience and knowledge. The question here is which shapes which? Language shapes thought or thought shapes language. Uh, so I would be grateful if you answer this. They're probably the same thing. Uh, we have no thoughts beyond the capacity to articulate and formulate them. If there are any other kind of thoughts, we don't know anything about them. The kind of thoughts that we know anything about are those that we construct and articulate in language. So language just seems to be the instrument of thought. Neither comes before the other. They're the same. Language is the system in which thoughts are formulated. That's why my dog, for example, can't do what we're doing. It can't formulate thoughts. Uh, something is going on in its mind, but it's not thoughts in any sense that we uh, can comprehend, uh, that we can, we can maybe study them in some other way, but not, they cannot be formulated in such a way as to investigate them, to determine their truth, to see what follows from them, to evaluate them, to reason with them, all of that requires language. In fact, Wilhelm von Humboldt, who I mentioned before, uh, simply identified language and thought, which is a pretty reasonable position. طبعا الجواب انا اختصر هو انه في الحقيقه لا يمكن ان نقول الفكر يسبق اللغة أو اللغة تسبق الفكر إنما يتشكلان سوية والحقيقة اللغة تمثل الأداة الفكر التي من خلالها يمكن لنا النصير أو الصياغات التي نريد لأفكارنا أن تأخذ ولذلك فإننا هنا عبر استخدام اللغة نعبر التعبير الصادق عن ما يجول في خاطرنا عن كل الافكار التي يمكن ان يعني نمر بها هذا هو اللغه تمثل الاداه الحقيقيه التي يمكن من خلالها ان نعبر عن الفكر سؤال آخر نعم دكتور شو... الآن لدينا دكتور علي حاتم دكتور علي حاتم تفضل دكتور علي حاتم 
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور يسلمك دكتور بس ممكن يعني الصوت لدي سؤال من سؤال واحد دكتور بس تتمنى الصوت لأنه لدينا الكثير من المتداخلين تفضل دكتور للأسف الصوت الصوت دكتور علي شو بدنا متداخل اخر بين ما الصوت شنو قضيته ويا دكتور علي علي تمام تمام عندي دكتور احلام من الفرنسي تريد تداخل ايضا فممكن اعطيها من يمك دكتور اذا شو هاي موجود اوكي تمام يلا انطيها انا ميوت دكتور احلام عندي دقيقة دكتورة <تصفيق> السلام عليكم شكرا جزيلا لكل من رتب هذه الورشة وشكرا للخاص لنعم شمسكي لقبول هذه الدعوة تشكل نظرية اللغوية اختلافا كبيرا عما كانت عليه سابقا كما ذكر فهي تعتبر الآن متأثرة بالمجموعة الوظيفية والمعرفية الشكلية فهل نستطيع من خلال هذه الدراسة أن نقول بأن دراسة شومسكي أقد ابتعدت او كانت تميل النظريات في اللغه المثاليه مما قلل من تاثيرها على النصوص الفعليه في دراسه التحليل والخطاب. نعم هذا سؤالك دكتوره. نعم. سو دكتور احلام فيرست ود لايك تو ثانك يو بروفيسور تشومسكي اند وي نو اوف كورس ذا سيغنيفيكانس اوف لينغوستيك ثيوريز Uh, on the study of language, but uh, I've noticed that your uh, theories uh, have uh, um, been distant from, uh, let's say, the, uh, 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 the language in use, the real language. So can I say that your uh, thoughts, that your linguistic thoughts are um, sort of uh, distant from, for example, discourse mm -hmm. analysis, uh, Uh, you, uh, you know, they are divergent, your thoughts and this uh, critical discourse analysis. Yes. Sorry, I didn't grasp the question. Mm -hmm. so, well, that your thoughts, that your uh, theories um, have not touched upon, for example, discourse analysis. Uh, um, they are Uh, more of abstract nature Absolutely. rather than hands-on, hands-on and practical facts on the ground. Talks about yeah. practical applications. Well, see, any practical application, any teaching, uh, uh, use of language in any uh, circumstance depends on some understanding of what language is. Uh, The more you understand what language is, the better you can carry out the practices. Uh, the theories of language themselves don't tell you how to carry out the practice, but they provide basic understanding of what lies behind the practice and can therefore indirectly inform the way it should proceed. Okay, thank you. نعم قد يكون ذلك في جانب في جانب ما صحيح وينطبق على نظرياتي ودراساتي الا انه يجب ان تعرفي ان انني اركز في فهم او الفهم الاساسي لنظرياتي دوما حول ماذا يكمن وراء الممارسه. آه هذا ما اريد ان ابحثه، نعم موجوده هناك الممارسه واللغه المستخدمه الا انني آه تخطى ذلك لل آه آه للابحار باتجاه معرفه ماذا يكمن وراء ممارسه اللغه. ثانك يو. نعم دكتور محمد. اوكي. عندنا الان دكتور عادل محلو من الجزائر. So by the way, now we have uh, uh, different guests from different parts of the Arab world. Uh, so uh, we are now uh, 
the next question comes from a professor from Algeria. Fadal Dr. Adel. Dr. Adel Halloum. Dr. Adel Halloum, Fadal. Okay, now we have a question for Dr. Dr. Al-Qabili. تفضلي دكتورة ذكرى تفضلي دكتورة سعد الله مساءكم أسعد الله مساءكم بكل خير الصوت واضح نعم الصوت واضح كل الشكر كل الشكر للجامعة المستنصرية وللبروفيسور تشومسكي وهو يعلم أن تأثيره في الدرس اللغوي كبير ومهم ومستمر وفكرة الاعتماد البنيوي ووجود النظام في أدمغتنا الذي نستعمله في تشكيل وتشكل اللغة مهمة جدا لكننا أيضا لا يمكننا أو هل يرى أنه أن فكرة الاعتماد على الترتيب والخط الأفقي هي واحدة أيضا من الأمور المهمة التي هي تمثلات لهذا النظام فالمتكلم عندما يقول أو عندما يبدأ بقوله هؤلاء مثلا عندما يقول هؤلاء لن يقول بعدها الحاضر وإنما سيقول هؤلاء الحاضرون ممتنون لك بروفيسور تشومسكي فهذه يعني لم أستطع فهم كيف نفصل بينها والسؤال ثاني وسؤال ثاني سؤال ثاني لو سمحت يلا الجزائر مسموح لهم سؤالي أنا من اليمن أنا من اليمن من اليمن وحاليا في جامعة الملك سعود وحاليا في جامعة الملك سعود أستاذة لسانية جامعة الملك سعود السؤال الثاني كل كل العلوم كل العلوم تقدمت شيئا فشيئا وقدمت خدماتها للإنسان البسيط العادي أتكلم عن الإنسان الذي يستعمل اللغة وهو لا يدرس لا يدرس أي أنظمة فالعلوم الأخرى قدمت خدماتها لهذا لهذا المستعمل يعني مخترعات الآن نحن نستفيد مثلا في تواصل اليوم من تقنية من هذه التقنية نستخدم الكهرباء في الحياة ولا يستغني عنها الإنسان البسيط إذا كل العلوم قدمت هذه الخدمات للإنسان العادي فماذا يمكن؟ أن يقدمه الدرس اللساني اليوم بعد كل هذه نعم. المقاربات واضح. الكثيرة للمستعمل البسيط نعم. نعم. وشكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور اوكي سو ناو وي هاف ا كويستشن فروم يمن اكشلي جود ايفنينج وي ار جريتفول تو مستنصر يونيفرستي اند تو يو ان بارتيكولار بروفيسور تشومسكي فور ذيس ان ساينسفول توك اند ماي كويستشن از هير And I've been uh, uh, impressed by your concepts of uh, structural reliance and dependence and also the idea that uh, uh, we have uh, actually an abstract uh, mm -hmm. system for acquiring uh, language in our minds. And uh, here my question, my first question is, why the linear order, issues like linear order, um, is unheeded uh, in your Uh, approaches or in uh, modern uh, linguistic approaches. This is uh, oh, part one of the question. Part two, uh, I think you agree with me that all mm -hmm. uh, sciences and uh, have served the humanity in one way or another. For example, I would say medicine, electricity, uh, and all other inventions have served the humanity in one or another. What kind of service linguistics is paid to humanity in your what do you think how do you think uh, linguistics has served the humanity uh, and uh, i would be grateful if you uh, answer these two questions now the, the first question about linear order is not a matter of choice it's a matter of discovery what we discover is surprisingly, that the linear order of words is not part of language. It's just the printer in which the internal program reaches the outside world. It can do it in other ways, it can do it with sign, it can even do it with touch. Speech happens to be uh, convenient, so that's what language uses as its printer, but it's just the property of the 
articulatory system, which has nothing to do with language. Uh, that's what we hear and see. But when we look into the nature of the system, we see it disregards it. It just produces thoughts. So that's not a matter of deciding not to look at linear order. It's just saying where it functions in the real world. Now, as far as the significance of the study, depends what people think is important. Uh, the, uh, we can go back to the uh, Delphic Oracle in ancient Greece, 2,500 years ago. Uh, the Delphic Oracle produced a message. The message was, know thyself. Understand what kind of creature you are. That's your highest goal. We could agree with that or we can disregard it. If we want to understand ourselves, we're going to look at the essential defining human property, the property that distinguishes us dramatically from the rest of the organic world. If we don't care what kind of creature we are, we can disregard this question. Now, there happen to be some practical applications but that's on the side. Okay, thanks. By the way, I've heard the dog bark in your uh, place. Is this your pet now? Uh -huh. I, I would suggest that uh, if there are other questions, people send them to me by mail because I okay. have to leave for another appointment. Okay, yes, I understand. So only five minutes, if you don't mind, uh, for yes. some concluding remarks uh, made by uh, the Dean of uh, uh, yes. College of Arts, Musanson University. طبعا الآن لبروفيسور نعوم شمسكي يضطر إلى مغادرتنا بعد بضع دقائق. لذلك سأختصر في ترجمة الجواب على سؤال الدكتورة من اليمن. وهو يقول إن هذا الترتيب الأفقي هو ليس بالخيار وإنما هو اكتشاف اكتشفناه أنه ليس بصلة مهمة باللغة ودراسة اللغة والأمر الثاني عندما نقول أن درس اللساني مهم يعتمد على تعريفنا لكلمة مهم فهناك في الأساطير الإغريقية مثلا كانت هذه العبارة المشهورة أنك لا تفهم نفسك ولا تفهم طبيعة نفسك إلا إذا لجأت إلى كذا وكذا وكانت هذه طبعا مهمة جدا لفهم تكوين البشري Thank you very much Naum Now I give the floor to Mr. Dean of College of Arts الآن الكلمة أعطيها للأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي راعي منصة كلية الآداب العلمية المميزة لأنه للأسف وأعتذر من جميع الذين أرادوا أن يتداخلوا وذلك لأن البروفيسور نعوم شومسكي لديه التزام آخر وهو مضطر للمغادرة بعد خمس دقائق فلتفضل السيد عميد كلية الآداب مشكورا في تقديم الكلمة الختامية لهذه الندوة تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم السادة الحضور الكرام كلهم بلقبه ومقامه الكريم البروفيسور نعوم تشومسكي كل الشكر والتقدير والاحترام والمحبة لكم على هذه المحاضرة القيمة والمهمة وعلى هذا الحضور غير المسبق وحقيقة الحضور التاريخي للجامعة المستنصرية كلية الآداب نتشرف بتقديم شهادة تقديرية باسم عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية لكم سعادة البروفيسور نعوم شومسكي وتقبلوا كل so. الشكر والاحترام والتقدير لقبولكم هذه الدعوة الكريمة. So Naum, uh, as you can see uh, on the screen, uh, this is a, a certificate of appreciation uh, given to you by the Dean of College of Arts, Dr. Abdel Baqi Al Khazraji, uh, as a symbol of our great appreciation for your time, for taking the effort. Uh, to join us and 
Dr. Abdel Baki described this as a historical event, indeed, because uh, tonight, by the way, here it's uh, uh, evening, it's almost now uh, nine in the evening, and I guess now uh, in, uh, you're, uh, in Arizona, maybe it is uh, even now before noon, so it's still morning there. So this uh, is uh, just uh, uh, a symbol of uh, a token of our love and gratitude. Uh, for your contributions, and we wish that we can meet again, but that time, I hope that it would be in person. Thank you very much, Professor Naum Chomisky. Thank you. Thank you all very much. Shukran, shukran jazeelan lakum, Doctor, wa Professor Naum Chomisky, yattar ila mughadaratina al-an, wa shukran jazeel li السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي وكذلك الشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي عميد كلية الآداب رأي هذه المنصة وإلى جميع من ضم إلينا من السيدات والسادة من مختلف الاختصاصات ومن مختلف حقول المعرفة من المؤسسات الأكاديمية ومن المراكز البحثية ومن مختلف المنظمات سواء هنا من العراق أو من البلدان العربية أو بلدان العالم Thank you very much Thank you everyone نختم الآن دكتور أحنا نضطر إلى المغادرة Thank you Thank you Naum Thank you Much appreciated Wish that we can meet again Hope so. Okay. Look Hello, forward. Dear Thank you. Thank you. Bye. Okay. Alan, lakum the microphone, Doctor Ali Saad. نعم شكرا لك دكتور محمد على هذه الترجمة الرائعة. سوف نبقى مع الزملاء لمدة ثلاثة دقائق لمتابعة قضية التسجيل ومن لديه أيضا رغبة للمشاركة بالمنصة الدولية لكلية الآداب من الزملاء العرب من مختلف الدول لذلك نحن بانتظار كل من يرغب بالمشاركة العلمية ممكن أن يكتب على الشات وسوف نتواصل معه شكرا لك دكتور
الى هنا زملائنا الاعزاء نستودعكم الله وان شاء الله نلتقي واياكم في محاضره علميه اخرى من دوله اخرى في امان الله